じゃあ最後にジムに行ったのは10年前ですかあ,あはいそうなんです腰やっちゃって、うん、その後肩やっちゃってその後老眼やっちゃって最後の老眼関係ないでしょごめんっていうかなんで庄司がここにいるの、うん、一応紹介した手前心配してきてくれたみたいですよ<笑>心配かけてすみませんねダンベルの差し金になってもらわれても困るしね柔軟だけで十分です懸命ですねあでもせっかくだから軽いのでやっときましょうね<笑>はい<笑>で今回はなぜ再開しようと思ったんですかえっと健康維持あと彼氏ができそうなので人様に見せられる体になりたいそうですうるさいでもそういう方多いんで全然大丈夫ですよ<笑>ありがとうございますよかったねそれに僕はまだ彼氏ができるかどうか分かんないからどこかの誰かさんの元彼とは違いましてえ誰ケンジ結婚するんだって羨ましくて朝から入っちゃったうっけえよね笑い話じゃないしああ結婚って男とじゃないよどういうことなんだか無理やりリアル女子とお見合いさせられるんだってさ本人も困ってたよ何それえじゃああいつ結婚する気あるのどうなんだろう自分の子供の顔見てみたいとか言ってたなそれはなんとなく若いして様子見に来てくれたみたいだよのりちゃんの朝っぱらからショックで自殺しようとしたんだって誕生日に男に嫌えたからってさしょうがないじゃない運命の相手だと思ってたのに、うん、公園であんなことをしてる人だなんてしかも金銭の受け渡しまで<笑>そういう商売の狩りだったんだそれにしても変わってるでしょこのおさんああでも知り合いにいます似たような感じの<笑>運命の男を心待ちにして還暦迎えた友達ああ、そいつは今年で五十なんだけど。<笑>すぐだよ。こうやって寂しいじいさんになっちゃうから、やめときなって言ってるな。運命の男を待つなんてことはさ。誕生日なんだから、そういう夢のない話しないの、しげちゃん。やっちゃん、来てくれたんだ。はい、ケーキ。三人でお祝いしようと思ったのにさ。いつの間にかこんな若いツバメを連れ込んだの。何これが毎日ストーキングしてるっていうジョーキングボーイ<笑>違うよケンジ君は命の恩人うんまあなんだかわかんないけど座って座ってあ,あ<笑><笑>子供か<笑>いいか<笑>怖くないからね今日はありがとうねお元気そうでよかったです誕生日に振られたおっさんだけどね僕は信じますよ運命の相手いい人だねケンジ君はそれじゃねえはい
ケンジ君にはいるのかい運命の相手自分では見つけられなかったのでお見合い相手とデートします女性ですがえ君のんけさんだったのいえゲイですがそんな人生もありかもね何それじゃあお邪魔しましたまたねあ<音楽>